Uh, mwingine huyo anasema kwamba anaitwa uh, Grace anasema na mpenzi wangu tupo mm. kwenye mahusiano lakini hata mwezi mmoja haujaisha analazimisha tucheze ngoma ya kubwa uh, naomba ushauri wako ah uh, wa well, cha msingi kikubwa ambacho tunakiona katika message kama hii ni kwamba huyu 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 ambaye anataka kutoa ngoma ya kubwa anataka uhusiano wenye malengo lakini kwa sababu uhusiano hujafika hata mwezi haujaisha ni kwamba mtu hajamsoma mtu mzuri hawezi akawa na malengo naye. Kwa hiyo kwa mfano mnaanzisha uhusiano baada ya wiki tatu unafanya una mapenzi na mtu unapata ujauzito akakwacha kwa sababu hujajua kabisa kweli ni yake kwangu nini ni burudani au nini. Kwa hiyo cha msingi kikubwa ambacho tunataka kufanya hapa huyu mtu sawa amemaliza mwezi anataka ngoma ya kubwa. Je, katika hizo wiki mbili ambazo mmezisoma, je, umemsoma ume, unamuonaje anamuelekea ogeni? la pili ambayo ni la msingi katika mazingira kama iwapo lengo lako ni kumteka huyu mtu aweze kuja kuwa mume wako kuna mambo mawili ya kufanya sawa iwapo wewe sio bikira unapomnyima anajisikia vibaya kama wengine walisha hapa mbona mimi unajua unipi hilo la kwanza la pili kama unaona kwamba uwezi kufanya mapenzi mpaka siku ya harusi mueleze ukweli kama anaondoka aondoke la tatu cheza kamari sawa cheza lengo ya kubwa lakini angalia usije kupata ujauzito. Sawa, cheza lengo ya kubwa. Kwa hiyo hapo ni unaposema unacheza kamari ni kwamba either ataweza kuwa ana malengo tukaja wana au vipi. Kwa hiyo hapo unacheza kamari. Kwa hiyo amua lipi uchukue. Haya, uh, upande wa message nyingine hapa mm. uh, iko ni saa 5:24. Yeah. Huyo anasema kwamba anaitwa Nei kutoka Igoma. Ndio. Ameka 22 anasema kwamba nina mpenzi wangu na mpenda lakini kwao wanamwambia aoe lakini mimi dokta bado nasoma nifanyeje katika hilo wa inawezekana yeye anatumia kisingizio cha ndugu zao wa mwazazi wake anamwambia aoe ili kukulazimisha wewe uache masomo sawa sasa yeye kuna watu wengine wanazunguza hivi anamwacha mwanamke anasema nimelazimishwa na wazazi kuoa hizo hizo stories zipo nyingi lakini ni maneno ameyatunga yeye mwenyewe Sawa, anasema kwamba ni mlazimisho na wazazi kwa ndio maana of course ni wewe huyu. Sawa, kitu hicho ambacho hakipo. Katika mazingira kama hayo dadangu usiache shule. Sawa, mwanaume atakwambia acha shule, alafu unaona kazi, alafu anakutesa na kunyanyasa. Utakimbilia kwa nani? Usiache shule. Mwambie bwana samani kama unataka kuoa, oa. Hii inaweza kuwa ni mikwala tu, sawa? Inaweza kuwa ni mikwala tu ili uweze kubali uache shule. Sawa? Kuna watu ambao wamepewa ujauzito sema nitakuoa alafu ujauzito ule mwanaume mwanamke mwanaume anaokataa analea mtoto mwenyewe hizo kesi ninazo dada mmoja ame diploma ime, 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 kidogo kidogo imshinde kwa sababu amepata ujauzito akiwa anasoma diploma sawa mwanaume ameahidi kwamba atamoa alafu kapotelea mitini sawa kwa hiyo cha msingi ni kwamba uh, katika mazingira kama hayo usikubali kuacha shule yeye yeah, muache mwape na mimi kuacha shule atafanya uamuzi wake kama anaamua kuachana na wewe muache tena lakini tengeneza future yako Hai, uh, sole jingine hapa anasema daktar anaitwa Jenny, hmm. ilikuwa na mpenzi na Ali ni ahidi tutaoana. Sawa. Na baada kunipa mimba akawa na ahadi za uongo. Hmm. Na baada kujifungua na mtoto kawa na mwaka akaanza kujirudi. Hmm. Anataka tuoane wakati mimi tayari moyo ushatoka kwake. Nifanyeje? Uh, unayo haki ya moyo kutoka kwake. Uh, katika mazingira kama hayo ni mtu ambaye amekutesa amekuongeza kwenye maumivu makali kwa sababu gani kipindi chote chote kile ambacho unaona kwamba hakujali na nini na nini na mtoto ana mwaka mzima anataka muone yani kikubwa ambacho ningependa kukiona angalia tabia zake kwa ujumla usiangalie ile la yeye kumkataa kukuelea mtoto na kila kitu usiangalie angalia tabia zake kwa jumla ni nzuri kama tabia zake kwa jumla ni nzuri basi ni kwamba ni mtu ujinga wake ulimsumbua akafanya kiamuzi ule lakini sasa hivi ame ameiona thamani yake ameshakutana na wanawake wengine ambao wamemsumbua sana wamemtesa moyo wake sana hasa anajua wewe huwezi kumuumiza moyo wake ndio maana nataka muone kwa kama umeangalia historia yake nzima anamerudi msamehe anze ni upya haya mwingine huyu anasema daktar mm. uh, anaitwa Nicola Nicholas mm -hmm. uh, kuna binti nilikuwa nampenda sana Dio. na yeye alikuwa ananizuga tu mm. kumba alikuwa kinidanganya uh, kwa ananipenda kumbe mm. ni uongo mm. nimefumania na kijana mm. uh, na baada ya hapo ameanza kunitumia SMS kwa ni msamehe mm. sasa huyu binti ananifaa uh, wow i say kosa la kumfumania mtu ni baya sana sawa ni mtu ambaye anafahamu wewe upo anafahamu kwamba wewe unampenda lakini ameamua kutembea na mwanamke mwingine 
ya na mwanaume mwingine ilo jambo halifai kwa kwa hiyo cha msingi ambacho nakiona katika mazingira kama hayo ni wewe kuangalia hisia zako usipende kufanya uamuzi kutana na, na msimamo nilionao mimi ziangalie hisia zako zinasema nini juu ya mwanamke kweli naweza nikamsamehe kama nitamsamehe nifanye nini hali hii sije kajirudia kwa hiyo lazima uweke kuwa na mikakati uh, ili hali hii sije kajirudia tena kwa sababu anaweza kaja kakusaliti na kukuacha kabisa wakati umeshaingia gharama zako umekataa wanawake wengine kwa hiyo napenda ni kuachia mpira ucheze wewe mwenyewe kwa fanya maamuzi kutokana na hisia za moyo wako unaweza kumkubali ukaendelea naye lakini ukiwa na macho umeyapanua zaidi kuangalia asije karudia kitu kama hicho ni jambo la msingi sana Haya mwingine anasema kwamba mimi ni kijana na miaka 24 na nina mpenzi wangu mahusiano yetu yana miezi sita. Lakini sasa hivi amekuwa ni mtu wa kusafiri safiri sana. Yaani haipiti wiki anasafiri. Tena sio mkoa mmoja. Nikimuuliza ananiambia anaenda kwa ndugu zake. Na kisafiri hata kunitafuta inakuwa shida. Dokta hapo hapo pakoje. Wa well, mtu ambaye anasafiri safiri alafu anapokuwa mbali na wewe mawasiliano na kwa shida manake kule ana mpenzi mwingine. Ta, kwa hiyo katika mazingira kama hayo yani hiyo ndio yani hilo ndio jibu. Unapona mtu anasafiri safiri na kisafiri mawasiliano na kwa shida manake kule ana mtu mwingine. Anaogopa akiwa na mawasiliano mazuri na wewe ile mtu mwingine atashtuka. Kwa hiyo binafsi mimi naona huyu mtu hakufai. Atakutesa tu moyo wako. Tafuta mtu mwingine. Haya, uh, meseji nyingine hapa anasema kwamba anaitwa Grace, anasema kwamba na mpenzi wangu tupo kwenye mahusiano, okay hii imejirudia. Mm-hmm. Tunaweza kucheki kama huko kwako mbili tatu kabla ya kupata break fupi. Shida kuna watu wanapiga piga kwenye hii namba. Alright, okay. Uh, okay, okay, okay. Uh, kuna hili swali hapa wewe anasema okay. Okay, good. good. Si. Okay. Anasema mimi naitwa habari yako doktor. Anasema uh, kuna mtu anapi. Anasema naitwa Mariam natokea mkolani. Yaani mimi hadi nimeshachoka na mambo ya wanaume. Maana kila nikipata mwanaume ninayempata ananikataa. Sasa nifanyeje? Okay. Akatuma message ya pili huyo huyo. Mimi naitwa Mariam naishi mkolani na miaka 22 nauliza hivi doktor, nina mpenzi wangu. Ukimtumia SMS anijibu. Hata nikimpigia simu apokee. Okay. Okay, yeye na yuri. Again, cha msingi ambacho nakiona ni hivi ni kwamba unapoona mtu apokee simu zako, mwanake anakuona ni mzigo. Hilo nimeshalijibu. Lakini kikubwa ambacho napenda kuambia ni kwamba ukiona wanaume wanakukataa kwa kwenye kwenye swali lake la kwanza, nilisema nimeshachoka na mambo ya wanaume maana kila nikipata mwanaume ninayempata ananikataa. Sasa nifanye nini? Kama nimezunguza kwenye mada, jiangalie wewe mwenyewe jinsi gani wewe mnajiangalia kwamba unao uwezo wa kumpenda mwanaume kule kashiba penzi lako. Sawa? Sasa hilo linaweza likachangia uh, kwa sehemu kubwa lakini lingine ambalo niangalia kwamba kuna wanawake ambao kwa sababu hawana kazi wanamtegemea sana mwanaume wanakuwa ni waombaji pesa sana na wenyewe la linawakera wanaume wengine. Kwa wengine ambao lingine ambalo linawakera wanaume ni mwanaume mwanamke ameshakuwa na mahusiano na mtu ndani ya miezi miwili anataka mtambulishe kwa mama yake. Hiyo na wenyewe nao nao inaboa wanaume wengi sawa? Sasa hilo ni jambo ambalo kwa sasa kujiangalia na uweze kubadilisha mazingira ya yeye kuweza kuona kwamba ni muhimu sana aweze kukubali wewe. Nyingine ni swali nyingine sema mimi naitwa Everest, nina miaka 27 na mpenzi wangu tuko naye miezi minne. Lakini hataki kufanya mapenzi na mimi na lakini matumizi nampa kila kitu anadai mpaka harusi. Ni dada aliyeachika. Nimempenda nataka kumoa nifanyeje? Well, nipenda kuambia wazi kabisa ukiona mtu anakunyima kitu ambacho unakihitaji lakini wewe unampa kila kitu ni mtu ambaye anakutumia tuna si ajabu ana mpenzi mwingine sawa kwa hiyo anachukua pesa kwako anachukua anachangisha pesa kutoka kwa wanaume sasa anaogopa kufanya mapenzi na wewe yule mwingine atamshtukia kwa mtu mwingine anampenda kuliko wewe kwa hiyo katika mazingira kama hayo kata misaada alafu yeye yeah, akisema vipi mwambie bwana nimeona mimi unipende mimi na, na kuhudumia wewe unataka kunihudumia mimi kwa katika mahusiano kuna pesa lazima kuepo hali ya kuhudumiana isipokuepo hali ya kuhudumiana haipendezi kabisa Okay. 